ಒತ್ತಂಟೇ ವಿನದೆ ಪಗಲಂತಾಡಿ ಅಸಲು ಮೀರು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಕನ್ಪಿಚಡ ಮಾನೇಸರಂಡಿ ಚಾಲಾ ಮಂದಿ ಫೀಲ್ ಆಯಿಪೋತನರು ಒಕ ಇಬ್ಬಂದ ಜರಗಿಂದಿ ಬಾದ ಗುಂಡಲ್ಲೋ ಬಲಿಂಚಲೇನ ಬಾದ ಉಂದಿ ಪುಡು ಮೀ ಅನಕಲ ಉನ್ನ ಅಂತ ಬಾದಾಕರಮನ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಏಂಟಂಡಿ ಅಸಲು ಅಂದೆ ಅನ್ನಿ ಆಯಿಪೇ ಒನ್ ಇಯರ್ ದಂಚಿ ಏಡ್ ಚೇಡ್ಚಿ ಅಂತ ನೀಲನೇ ಆಯಿಪೇ ದೇನಿ ಕೋಸಂ ಉಂದಿ ಎಂತ ಕಲಗಾವ ನಿಂದೋ ಅಂತ ಚೀಕಟ ಚೇಸ್ ಮಲ್ಲೆ ಹೇಳ್ಪೇನ್ ಮಟ್ಟಿಂಟಿಕಿ ವೆಡಿ ಪೋಯಾವ ಶಾಶ್ವತಂಗ ಸೋ ಅಪ್ಪಡು ಉನ್ನ ಗುರು ಇಪ್ಪಡು ಉನ್ನ ಗುರು ಕೊಂಚು ಆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಕೊಂಚು ತಗ್ಗಿನಂತೆ ಸೋ ಅದು ಎಲ್ಲ ನೇನ್ ರಿಲೇಷನ್ ಚೇಸ್ಕೋಗಲ್ತಾನು ಎಲ್ಲ ಬತಗಲ್ತಾನು ಅಸಲು ಬತಗಲನ ಆ ಟೈಮ್ ಬಿನ ಕನ್ವಿಚಿನ್ ಅಸಲು ಬತಗಲನ ಅಸಲು ನೇನ್ ಮುಂದೆ ಅಡಗಿ ಹೇಗಲ್ತಾನ ಅನ್ನ ಏನು ಗುಂಡೆಲ್ಲಿ ಎಂಥ ಬಾರು ಮುನ್ನ ನಾ ಗುಂಡೆಲ್ಲ ಉಂಡೆ ಬಾಧ ಬಲ್ಲ ಕನಪಡ್ದು ನಾ ಫೇಸ್ಲೋ ಉಂಡೆ ನೋವು ಚೇಸೆ ಸ್ಟೈಲು ಅವಂತ ಅದೇ ಕನಪಿಸ್ತಾನು ಸೊ ಗುಂಡೆಲ್ಲಿ ಎಂಥ ಬಾಧನು ನಾ ತಿಳಿಸು ಅವನು ನಿಜವನ್ನು ಅನಿಪಿಸ್ತಾದಿ ಅವನು ನಿಜವನ್ನು ಅನ್ಕೊಂಡು ಬದುಕಲ್ಲ ಲೇಕಪೋತೇ ಊಹಿಂಚ್ಕೊಂಡು ಭ್ರಮಲೋನೇ ಬದುಕಲ್ಲ ಅನ್ನ ಆಲೋಚನೆ ಚಲಸಲು ವಸ್ತಾಯಿ ಕಾನೀ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವಾಲು ಜರುಗುತ್ತಾ ಅಂದು ಪಾಪ ದೇವುಡು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಚೂಸ್ತು ಅಂದರೆ ಟಿ ಟಿ ಡಿ ಚಾನಲ್ ವಸ್ತು ಅಂದು ಚೂಸ್ತು ಫೇವರ್ ವಚ್ಚಿಂದನೆ ಅಟ್ಲಾ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಅಂದು ವಾಳು ಕಾಲ್ ಚೇಸ್ತಾರೆ ಏಟ್ ತರ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಕಾಲ್ ಚೇಸಿ ಈ ವಿಧಾನ ಪಾಪ ಇಟ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಲೋ ಉಂದಿ ನಾ ಧೈರ್ಯಮೇ ಮಾ ಅಮ್ಮ ಲೇದು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಕೂತರು ವಚ್ಚಿಂದು ಕಾಬಟ್ಟು ಕೂತರು ಧೈರ್ಯಂತೂ ಚಾಲಾ ಚಾಲಾ ಹ್ಯಾಪಿಗೆ ಫೀಲ್ ಅಯ್ಯಾನು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರಾಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಪಾಪನ ದೇವ್ರ ದಗ್ಗರ ತೀಸ್ಕೆಲ್ಪಿಯಾಡು ಪಾಪನ ದೇವ್ರ ದಗ್ಗರ ತೀಸ್ಕೆಲ್ಪಿಯಾಡು ಅಯ್ಯೋ ವೆಳಿ ಪೋಯಾವೇ ನನ್ನ ದಿಲೇಸಿ ಎಟ್ಟು ಪೋಯಾ ಹೇಟ್ ಜೇಟ್ಸಿ ಕನ್ನಿಲ್ ಕೂಡ ರಾವಲೇದು ರಾವ್ ಕೂಡ ಇಂಕಾ ಎಂದಕಂಡೆ ಕಣಿ ನಾ ಕಂಡಂಲೋ ಪ್ರಾಣ ಅಂತವರಕಿ ನಾ ಬಿಡ್ಡನ್ ಮಲ್ಲಿ ನಾ ದಗ್ಗರ ಕುಚ್ಚೆ ಅಂತವರಕಿ ನಾ ಗುಂಡಿಲ ಬಾರ್ ಮೈತೆ ಕರಗದು ಅದ ಅಲಗೇ ಉಂಟದೆ ಮನಮೂಡಿ ಇಲ್ಪೋದ ಪಾಪ ದಗ್ಗರಕಿ ಮುಗ್ಗರ ಪಾಪ ದಗ್ಗರಕಿ ಇಲ್ಪೋದಾಮು ಇಂಕ ಮನಕ ಒದ್ದು ಈ ಲೈಫ್ ಒದ್ದು ಇಂಕ ಚಾಹಲು ಈ ರೋಜು ಮನ ಮುಂದೆ ಗುರು ಪ್ರಸಾದ್ ಗಾರು ಉನ್ನರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಂದರಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯ ಉನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೊ ಈ ಮಧ್ಯ ಕಾಲಂಲೋ ಚೂಸ್ಕೊಂಡೆ ತನ್ನ ಸಾಂಗ್ಸ್ ರಾವಟ್ಲೇವು ಅಸಲು ಎಂದಕ್ಕೆ ರಾವಟ್ಲೇವು ಅನ್ನೋ ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಒಂದಿ ಕದಾ ಈ ರೋಜು ಮನ ಮುಂದೆ ಉನ್ನರು ಒಕ್ಕಸರಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಹಲೋ ಅಂಡಿ ಹಲೋ ಅನೆ ನಮಸ್ತೆ ಅಸಲು ಮೀರು ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕನ್ಪಿಚಡ ಮಾನೇಸರ ಅಂಡಿ ಚಾಲಾ ಮಂದಿ ಫೀಲ್ ಆಯಿಪೋತನರು ಅಲ್ಲೇ ಲೇದು ಕನ್ಪಿಸ್ನಾನ ಕಾನಿ ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅನೇದಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಗಾ ಲೇದು ಸೊ ಅದೈತೆ ಲೇದು ಕೊಂಚು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೊಂಚು ಉಂಟದ ಕದಾ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಸೊ ಅನ್ನಿ ಉಂಟ ಅನ್ನಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಗಾ ಅನ್ನಿ ಉಂಡ ಕದಾ ಒಕ್ಕಸರ ಒಕ್ಕಲ ಉಂಟದಿ ಸೊ ಗ್ರಾಫ್ ಲಾಗ ಸೊ ಲೈಫ್ ಯಾಕೋ ಗ್ರಾಫ್ ಸೊ ಕಾಬಟ್ಟಿ ತಪ್ಪದು ಅನ್ನಿ ಫೇಸ್ ಚೇಸ್ಕೊನಿ ಕೊಂಚು ಮುಂದಕ್ಕೆ ರಾವಾಲಿ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಮನಂ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಚೇಸ್ನಪ್ಪುಡು ಮೇ ಚಲ ಆಕ್ಟಿವ್ ಗಾ ಚಲ ಎನರ್ಜಿಟಿಕ್ ಗಾ ಅಂದೆ ಅದ ಚೆಪ್ತಾನ ಕದಾ ಸೊ ಲೈಫ್ ಎಪ್ಪುಡು ಓಕೆ ಲಾ ಉಂಡದು ಸೊ ಅನ್ಕೊನಿ ಕಾ ಸಂಘಟನೆ ಚಲ ಜರಗೈ ಲೈಫ್ ಅಂತೆ ಅಂತೆ ಬಟ್ ಅನ್ನಿ ಫೇಸ್ ಚೇಸ್ಕೊನಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ರಾವಾಲಿ ಕಾಬಟ್ಟಿ ಮನ ಫೀಲ್ ನಾ ಫೀಲ್ ಐತೆ ಚಲ ಎಟ್ಲ ಉಂಡದ ಅಂತೆ ಸಿಂಹಂ ತೋನೋ ಪುಲಿ ತೋನೋ ವೇಟಾಡ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಟದೆ ಸೊ ಇಪ್ಪುಡು ಚಿ ಏಮ್ ಜರುತದ ಗೂ ತಿಳಿದು ಅಂದೆ ಇಪ್ಪುಡು ಇಂಟ್ಲೋ ಮಂಚಿ ಜರಗಿನಾ ಚಡು ಜರಗಿನಾ ಏದು ಚೇಯಲನ್ನ ಒಕ್ಕಲ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಒಕ ಚಡು ಜರಗಿಂದ ಅನ್ಕೊಂಡಿ ಸೊ ನೇ 
అతను నవ్వుతూనే వర్క్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు కానీ కళాకారుడు వర్క్ కళాకారుడు వాడు ఎన్ని వచ్చినా వాడు నవ్వుతూనే వర్క్ చేయాలి అదే కళాకారుడికి వాళ్ళకు ఉన్న తేడా లాస్ట్ టైం కూడా మీకు ఒక డెఫినేషన్ చెప్పా కళాకారుడికి ఒక సాఫ్ట్వేర్కి ఐ మీన్ వర్క్ ఒక జాబ్ ఎంప్లాయీకి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటంటే కళాకారుని ఎక్కడున్నా గుర్తుపడతారు సో అది ఒక ఎంప్లాయీని ఇతను ఎంప్లాయా కాదా లేదా వర్క్ వర్కరా కాదా లేదా సాఫ్ట్వేర్ లేదా ఇంకొక వర్కర్ అనేది అడిగి తెలుసుకోవాలి బట్ కళాకారుని అట్లా కాదు ఇతను కళాకారుడు ఉపాధ్యాయులు చేస్తాడు అని దూరం నుంచి కనిపెడతాడు సో అది డిఫరెన్స్ సో కాబట్టి ఇలా అలా జరిగిపోయింది ఓకే ఇప్పుడు మీ వెనకాల ఉన్న అంత బాధాకరమైన సిచ్యువేషన్ ఏంటండి అసలు అంటే అన్నీ అయిపోయాయి ఏడ్చి ఏడ్చి ఒక వన్ ఇయర్ వన్ ఇయర్ నుంచి ఏడ్చి ఏడ్చి అంతా నీళ్ళనే అయిపోయాయి దేనికోసం అండి సో అదే లాస్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు మీకు నేను ఇంటర్వ్యూలు కూడా చెప్పాను సో మా అమ్మగారు గురించి అమ్మగారు చనిపోయారు సో అమ్మగారు చనిపోయిన తర్వాత అమ్మగారి ప్లేస్లో పాప వచ్చారని చెప్పాను నేను అవును చెప్పాను చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాను చాలా చాలా బాగున్నాను నా ధైర్యమే మా అమ్మ లేదు అనుకుంటే కూతురు వచ్చింది కాబట్టి కూతురు ధైర్యంతో చాలా చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాను అసలు ఇంటికి మహాలక్ష్మి చాలా బాగుండింది నాకు సో ఎంత కలగా ఉండిందో అంత చీకటి చేసి మళ్ళీ వెళ్ళిపోయింది అది ఎట్లా అంటే నేను ఎలా అది మీకు చెప్పాలి కూడా తెలియదు కానీ సో ఇక్కడ మీకు ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చాను నేను ఇదే సిచ్యువేషన్ దీపావళికి ముందు ఇచ్చాను మీకు ఇంటర్వ్యూ నేను ఇక్కడ సో ఇదే దీపావళికి ఇంటికి వెళ్ళి పాప వైఫ్ బాబు ఉన్నారు సో వాళ్ళతో పండగ చేసుకోవాలని చెప్పి వెళ్ళాను హ్యాపీగా చేసుకున్నాను సో చేసుకున్న తర్వాత ఒక వన్ మంత్ ఎగ్జాక్ట్గా డిసెంబర్ ట్వంటీ థర్డ్ లాస్ట్ ఇయర్ సో దేవుడు పాపను దేవుడి దగ్గర తీసుకెళ్ళిపోయాడు సో అది ఇప్పుడు ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే నేను నన్ను నమ్ముకున్న నన్ను నన్ను ఇష్టపడే ఆడియన్స్ చాలామంది ఉన్నారు సో అది మీకు తెలియదు ఎవరికి తెలియదు ఒక ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి మాత్రమే అది కూడా క్లోజ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి మాత్రమే తెలుసు ఆ విషయం ఇప్పటిదాకా ఆల్మోస్ట్ వన్ ఇయర్ అవుతుంది ఎవరికి తెలియదు సో హెయిట్ చేసి కన్నీళ్ళు కూడా రావట్లేదు రావకూడదు ఇంకా ఎందుకంటే కానీ నా కంఠంలో ప్రాణం ఉన్నంతవరకు నా బిడ్డను మళ్ళీ నా దగ్గరకు వచ్చేంతవరకు నా గుండెలో భారం అయితే కరగదు అది అలాగే ఉంటుంది వెయిట్ చేస్తున్నాను సో మళ్ళీ నా బిడ్డ నా దగ్గరకు వస్తుంది అనేసి సో ఆ ధైర్యంతోనే ముందడిగి వేస్తున్నాను సో మా సిచ్యువేషన్ ఎలా ఉందంటే మా వైఫ్ అయితే మనం కూడా వెళ్ళిపోతాం పాప దగ్గరికి ముగ్గురం అంటే బాబు నేను నా వైఫ్ పాప దగ్గరికి వెళ్ళిపోదాము ఇంకా మనకు వద్దు ఈ లైఫ్ వద్దు ఇంకా చాలు అని అంటే అంత ఇదైందనమాట సో అందువల్ల చాలా చాలా బ్యాక్కి వెళ్ళిపోయాను చాలా చేయకుండా కొన్ని కొన్ని సిచ్యువేషన్స్లో ఎలా చేయాలో ఏంది అసలు మైండ్ ఏంది జస్ట్ ఇప్పుడు ఉన్న మనిషి పొద్దున కల్లా నా ముందు లేదు అంటే నా బిడ్డ సో అది ఎలా నేను రిలేషన్ చేసుకోగలుగుతాను ఎలా బ్రతకగలుగుతాను అసలు బ్రతకగలనా ఆ టైంలో నాకు అనిపించింది అసలు బ్రతకగలనా అసలు నేను ముందు అడిగేయగలుగుతానా అని కానీ ఉంటారు కదా కొంతమంది బంధువులే మన బంధువులను అప్పుడప్పుడు తిట్టినా కానీ వాళ్ళకి తెలియకుండా వాళ్ళు మనకు ఒక సహాయం చేస్తారనమాట ఈ టైంలో వాళ్ళకి నచ్చినా నచ్చకపోయినా వచ్చి అరే ఏం కాదులేరా అందరికీ వస్తాయి కష్టాలు కానీ ముందడి వెయ్యి అని ఒక ఆ టైంలో మాత్రం భరోసా ఇస్తారు అది అయితే ఎందుకంటే వాళ్ళకి నచ్చినా నచ్చకపోయినా ఆ టైంలో భరోసా ఇస్తారు మనం ఆ టైంలో ఇతను మనం మంచి కోరేవాడా చెడు కోరేవాడని చూడకపోయినా సరే ఆ టైంలో ఇతను మనం రిసీవ్ చేసుకుంటాం చాలా ఆప్యాయంగా రిసీవ్ చేసుకుంటాం పక్క సో అలా చాలామంది ధైర్యం చెప్పారు ఆ టైంలో అంటే ఆ ధైర్యం అంటే ఏమని అంటే నీ బిడ్డ ఎక్కడికి పోదు నీ బిడ్డ మళ్ళీ నీ దగ్గరకు వస్తుంది అలా వచ్చిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు నువ్వు అసలు బాధపడ బాధపడద్దు సో ఆ టైంలో నా బిడ్డ నా నుంచి దూరం అయ్యే టైంలో బ్రహ్మోత్సవాలు జరుగుతుంది సేమ్ ఇప్పుడు జరిగేటట్టే బ్రహ్మోత్సవాలు జరుగుతుంది పాప దేవుడు వీడియోస్ చూస్తూ అంటే టీటీడీ ఛానల్ వస్తుంది చూస్తూ ఫీవర్ వచ్చిందని అట్లా పడుకుంది అంతే పడుకుంది తర్వాత నేను ఇంకా హాస్పిటల్లో నేను క్లాస్కి వెళ్ళిపోయాను డ్యాన్స్ క్లాస్కి వెళ్ళిపోయాను వాళ్ళు కాల్ చేస్తారు ఎయిట్ థర్టీకి అలా టైంలో కాల్ చేసి ఈ విధంగా పాప ఇట్లా హాస్పిటల్లో ఉంది ఏమంటే ఇట్లా లైట్ స్పిట్స్ లాగా ఏదో వచ్చింది అని చెప్పారు సో దాంతో చాలా చాలా అలా జరిగి మళ్ళీ మరుసటి రోజు మార్నింగ్ అంతా పల్స్ పడిపోయింది సో అని మా ఆర్గాన్స్ మొత్తం డ్యామేజ్ అయిపోయాయి అని అని చెప్పారు అదేంటి సార్ అసలు అంత బాగా హైపర్ యాక్టివ్ ఉన్న పాపకి అట్లా ఎట్లా ఏంటి అసలు నాకు అర్థం కావట్లేదు మీరు క్లియర్గా చెప్పండి లేదంటే మేము హైర్లో వేరే హాస్పిటల్ కన్నా మేము షిఫ్ట్ చేసుకుంటామన్నా కూడా వాళ్ళు లేదు లేదు ఇది వేళల్లో ఒకరికి మాత్రమే జరుగుతుంది సో దానికి ఎవరేం చేయలేరు అని వాళ్ళు మెయింటైన్ చేశారు తర్వాత సో అందరూ ఆ రోజు 
బ్రహ్మస్తంభం ఇది ఊరేగింపు అనమాట సో అంతా దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళింది పాప మళ్ళీ వస్తుంది బాధపడద్దు సో అంటే చాలామంది అన్నారు నీ రుణం కోసము ఇంతవరకే రుణం ఉంది ఆ పాప నీ కష్టం ఇంతవరకే తినాలి అనే రాసి పెట్టి ఉండింది అని చాలామంది చెప్పారు బట్ అవి ఒక అవి నిజమని అనిపిస్తుంది అవి నిజమని అనుకొని బతకాలా లేకపోతే ఊహించుకొని బ్రహ్మలోనే బతకాలా అన్న ఆలోచనలు చాలాసార్లు వస్తాయి కానీ అది ఏమొచ్చినా కానీ ఆ టైంలో ఒక మంచి ధైర్యం అయితే వస్తుంది మనిషికి సో అందరికంటే మా అక్క నాకు ఎక్కువ ధైర్యం చాలా ఇచ్చింది కానీ మళ్ళీ నా బిడ్డ వస్తుంది నేను చూస్తున్నాను వస్తుంది ఖచ్చితంగా వస్తుంది కానీ కొంచెం టైం తీసుకుంటున్నా నేనే టైం తీసుకొని నా బిడ్డ నేను తెప్పించుకుంటా దాని లేదు కానీ సో అప్పుడు ఉన్న గురు ఇప్పుడున్న గురు కొంచెం స్ట్రెంగ్త్ కొంచెం తగ్గింది అంతే అంతకుమించి అయితే ఏం లేదు కానీ బౌన్స్ బ్యాక్ అవుతాను అవుతున్నాను సో ఇప్పుడు ప్రైవేట్ సాంగ్స్ కూడా చేస్తున్నాను రికార్డింగ్ కూడా చేపిస్తున్నాను ఇక్కడే హైదరాబాద్లోనే సో త్వరలో కంటిన్యూగా ప్రైవేట్ సాంగ్స్ అయితే వస్తాయి సో బౌన్స్ బ్యాక్ అవుతాను ఎవరైతే నా వెల్వేషర్స్ కానీ ఇంకొకరు కానీ ఎక్సైట్ ఎక్సైట్ ఎవరైతున్నారో సో అందరూ చూస్తారు సో మీరు ఏడుస్తుంటే మాకు ఏడుపు వస్తుందండి అప్పుడు వచ్చినప్పుడు మంచి హ్యాపీగా ఉండే ఈ రోజు మనం ఇట్లా చూస్తుంటే నాకే బాధ అనిపిస్తుంది ఇది ఎందుకంటే నేను ఇప్పుడు నాకు యాక్చువల్లీ నేను ఫస్ట్ అనుకున్న నాకు ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూకి వచ్చి నా బిడ్డ గురించి చెప్పాలన్న థాట్ నాకు లేదు యాక్చువల్లీ ఆ థాట్ ఉంటే మీకు నేను అప్పుడే ఇంటిమేషన్ లేదు నేను ఒక నేను ఒక వీడియో కానీ పెట్టుంటే యూట్యూబ్లో మీరే నాకు కాల్ చేసి ఉంటారు ఖచ్చితంగా మీరు అందరూ నేను అప్పుడు ఇంటర్వ్యూస్ ఎవరికి ఇచ్చిన అందరూ చేసేవాళ్ళు నాకు కానీ నేను ఎందుకు చేయలేదు అంటే నేను నాకు ఎంత ఫ్యాన్స్ ఉన్నారో నా బిడ్డ కూడా అంత ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు నా నా బిడ్డ వీడియోస్ చూసే వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు చాలామంది సో వాళ్ళందరికీ ఇప్పుడు నా బిడ్డ గురించి నేను ఎట్లా ఎట్లా జరిగిందనేది చెప్పుకోవడము అంత నాకు వద్దు ఆ ఏ ఆ ఇది వద్దు అనేసి నాకు అనిపించేసింది సో అందువల్ల నేను గెట్టిన్ అవ్వడానికి నేను కోలుకోవడానికి నాకు చాలా టైం పట్టింది సో కొంతమందికి నేను త్రీ ఆర్ ఫోర్ మెంబర్స్ చెప్పాను ఇట్లా బిడ్డ పాపకి ఇట్లా అయిందంటే వాళ్ళే లెటర్గా ఒక ఆమె కలిది పడిపోయింది మా ఇంటి దగ్గర వింటానే పడిపోయింది ఆమె అంటే అంత అల్లారు ముందుగా చూసుకుంటారు అనమాట పాపని వీడియోస్ కానీ చక్కగా చేస్తుంది క్యూట్గా చేస్తుంది అనేసి అని సో అట్లా చూసుకునే బట్టి ఇట్లా అయింది అంటే వాళ్ళు కూడా చాలా బాధపడ్డారు ఎందుకు మనమే బాధపడతాం మళ్ళీ ఎదుటి వాళ్ళు ఎందుకు బాధపడ్డాం అని కానీ ఇప్పుడు ఎప్పటికైనా ఇది వాళ్ళకి చెప్పాల్సిందే ఆడియన్స్కి ఎందుకంటే ఇది దాచుకునే విషయం కాదు ఖచ్చితంగా ఈరోజు కాబట్టి రేపని చెప్పాలి సో కాబట్టి ఇది దిస్ ఈజ్ అ రైట్ టైం అని నేను అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే సో ఎప్పటికైనా చెప్పాలి సో నేను ఇక్కడ వేరే వర్క్ మీద వచ్చాను హైదరాబాద్ రికార్డింగ్ మీద వచ్చినాను సో అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా అట్లా కలిసాం కాబట్టి సో ఇట్లా చెప్పాల్సి వస్తుంది ఓకే సో ఇప్పుడు అంతా పక్కన పెడదామండి కొంచెంసేపు కొంచెం మీరు ఎమోషనల్ అయిపోతున్నారు కొంచెం నవ్విద్దాం అనుకుంటున్నాం సో ఇప్పుడు మరి మీ సాంగ్లో మీతో పాటు చేసే యాక్ట్రెస్ ఎవరు మాకు కూడా చాలా కుతూహలంగా తెలుసుకోవాలని అది నేను ఇంకా డిసైడ్ చేయలేదు సో కొత్త వాళ్ళు ఖచ్చితంగా మంచి వాళ్ళు డ్యాన్స్ వాళ్ళకి డ్యాన్స్ స్కోప్ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది మంచి డ్యాన్స్ సాంగ్ అనమాట ఎందుకంటే నేను స్లో సాంగ్ ఆల్రెడీ ఒకటి అయిపోయింది బట్ ఇంట్రడక్షనే స్లో సాంగ్ వద్దు గురువు నుంచి డ్యాన్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు జనాలు సో ఒక మాస్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ మళ్ళీ స్లో సాంగ్ రొమాన్స్ సాంగ్ కానీ లవ్ సాంగ్ కానీ ఏడు లవ్ ఫెయిల్యూర్ సాంగ్ కానీ సో ఇలాంటివి మళ్ళీ వన్ బై వన్ అంటే అంతా ఒకేలా కాకుండా మళ్ళీ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ మీద కానీ సో అలాంటివి అంటే ఒక కంటెంట్ అంటే ఒకటే పార్లర్గా కాకుండా నేను ఆల్టర్నేట్గా చేద్దామని కంటిన్యూగా చేద్దామని డిస్కషన్లో ఉన్న జరుగుతుంది సో సాంగ్స్ కూడా జరుగుతున్నాయి సాంగ్స్ మీరు ఇప్పుడు రికార్డ్ చేస్తున్నారు మొత్తం మూవీ సాంగ్స్ చేసేవాళ్ళు కదా అవును ఇప్పుడు టోటల్గా మీది ఇంకా సో ఎక్సైటెడ్ అండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చూడాలంటే మేము కూడా అట్లా ఆ సాంగ్ బాగుంటుంది మా తిరుపతి మీద రాపిస్తున్నాను అనమాట తిరుపతి మీద సో బాగుంటుంది గుర్తుండవు రెండు లైన్లు వాడచ్చు కదా టైట్లే తిరుపతోడు ఓ తిరుపతి తోడు టైట్లే ఓకే సో బాగుంటుంది గుర్తుంది ఒకటి లైన్స్ సాంగ్ మొత్తం గుర్తుంది లైన్స్ వాడచ్చు కదండి తిరుపతోడే అబ్బాయ తీతడిక అమ్మాయ భయపడక దూకేసి వేయరా చెయ్య సో అట్లా మంచి మాస్ బిట్ మంచి సాంగ్ సో ఆల్మోస్ట్ అయిపోతుంది లవ్ ఫెయిల్యూర్ కూడా చేస్తున్నారా లేదు లేదు వన్ బై వన్ చేస్తా ఇప్పుడు వన్ బై వన్ చేసుకుంటూ వెళ్తాను అనమాట అంటే నేను అదే అన్ని మాస్ అన్ని డ్యాన్స్ అవే కాకుండా ఐ వాంట్ బికమ్ ఏ యాక్టర్ అని చెప్పాను నేను డ్యాన్స్ అనేది ఒక సోర్స్ ఒక ప్లాట్ఫామ్ మీద వచ్చాను కాబట్టి సో వన్ బై వన్ నా యాక్టింగ్ స్కిల్స్ క
ఫిక్స్ అయ్యా ఇన్ని డేస్ మీరు దూరం ఉండేసరికి పాప మీ వ్యూవర్స్ అందరూ చాలా బాధపడిపోయారు అసలు ఏం జరిగింది అని ఒక డైలమాల్ ఉన్నారు లేదు లేదు వాళ్ళు ఫీల్ అయ్యారు చాలా మంది మెసేజ్లు కూడా పెట్టారు నేను వాళ్ళ కోసం మళ్ళీ ఏం చేశానంటే అట్లీస్ట్ ఒక్కొక్క సాంగ్ అన్న చేసి మళ్ళీ మూవీ సాంగ్ ఒకటి చేసి రిలీజ్ చేశాను అంటే కొంచెం గ్యాప్ తీసుకున్నాను బాగా ఒక సాంగ్ ఒక సాంగ్ చాలా గ్యాప్ తీసుకున్నాను చేశాను సో పాప వాళ్ళు కూడా ఎంటర్టైన్ చేయాలి కదా సో వాళ్ళకి తెలియదు సిచ్యువేషన్ గాయస్ అందరికీ చాలా చాలా థ్యాంక్స్ యాక్చువల్లీ మీకు నా సిచ్యువేషన్ తెలియదు నేను ఎంత ఫేస్ చేశాను అనేసి సో మీరు మీలో కొంతమంది బాగా ఆదరిస్తున్నారు కొంతమంది అయితే వాంటెడ్గా కామెంట్స్ పెడుతున్నారు కొంతమంది లైట్ అది అది నాకు తెలుసు బట్ సో మీరు ఏది పెట్టినా అక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి ఒకడ ఒక సాంగ్ చేయాలని ఎంత కష్టపడతాడో అది మ్యారేజ్ అయిన పర్సన్ సో ఈ సాంగ్స్ వల్ల వన్ రూపీ కూడా రాదు సో అయినా నేను అనుకున్న గోల్ కోసమే నా స్వార్థం కోసమే కష్టపడుతున్నా బట్ మిమ్మల్ని కూడా ఎంటర్టైన్ చేస్తున్నా అది గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా సో ఈరోజు నన్ను నేను కష్టపడిన నన్ను వెళ్ళైతే చూపించారంటే రేపు నేను పది మంది వెళ్ళైతే చూపిస్తారు ఇది బ్యాడ్గా పెట్టిన ఒక టూ ఆర్ త్రీ మెంబర్స్ మాత్రమే అందరికీ కాదు ఓకే నేను ఇంత సిచ్యువేషన్లో నా ఫ్యామిలీలో ఇంత నేను సిచ్యువేషన్లో ఉన్నా సరే నేను సాంగ్స్ చేయడం ఆపలేదు నా ప్లేస్లో వేరే వాళ్ళు ఏంటి అసలు నా మేబీ చేస్తుంటారు లేదు నాకు తెలియదు బట్ నేను చేసా చేశానంటే సో అంతా నమ్మాను లైఫే దీని మీద పెట్టేసా నేను నేను బ్రతికితే ఇంకా దీంట్లోనే బతకాలి లేకపోతే వేరే ఆప్షన్ లేదు నాకు అది గుర్తుపెట్టుకోండి సో మీకు మీకు ఆప్షన్ ఉందా అది కూడా మీరు ఆలోచించుకోండి ఒకసారి ఓకేనా నేను దీన్నే నమ్ముకున్నా సో వీలైతే సపోర్ట్ చేయండి చేస్తారు ఆ టూ ఆర్ మెంబర్స్ కూడా మీ దగ్గర గురించి కూడా నేను లాగుతాను మీరే నాకు సపోర్ట్ చేస్తారు అది కూడా చూస్తా ఓకే ఇప్పుడు మీరు సాంగ్స్ బాగా చేశారు మంచి ఫేమ్ ఉంది మంచి వ్యూవర్షిప్ వస్తుంది మరి మీకు కాల్స్ ఏం రాలేదండి లైక్ జబర్దస్త్ కానీ లేకపోతే అదే నాకు చాలాసార్లు వచ్చింది డౌట్ మా ఇంట్లో వచ్చింది మా ఇంట్లో వాళ్ళు అయితే బిగ్ బాస్కి ప్లీజ్ సార్ ఏమైనా ఎక్స్పెక్ట్ చేశారు మా ఇంట్లో వాళ్ళు నాకు తెలుసు మా దాకా రాదు అని అది మనం ఏం చేస్తాం అది వాళ్ళ కాల్ వచ్చినప్పుడే మనం వెళ్ళాలి సో నాతో ఉన్న వాళ్ళు చాలా మంది వెళ్ళారు ఇప్పుడు సీతారామ్మ గారు ఉన్నారు కదా ఆమె ఆమె కూడా ఆమె కూడా పిలిచారు అనమాట అమ్మాయిలకి ఆపర్చునిటీస్ వస్తున్నాయి అనిపిస్తుంది అంటే లేదు లేదు ఆమె 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 అంటే ఆమెకి ఐ థింక్ థర్టీ ఆ ఫార్టీ ఉంటుంది ఆమెకి నాతో కూడా టూ డేస్ చేసింది బాగా నాతో కూడా చేయాలి ఇంట్రెస్ట్ ఆమెకి ఆమె వెళ్ళింది చేసింది బాగా చేసింది వాళ్ళ హస్బెండ్తో చేసింది అంటే ఆమెది పెద్ద చరిత్ర ఉందన్నమాట సో వాళ్ళ హస్బెండ్ సపోర్ట్ చేసిన అమ్మాయి ఏజ్ చేసి అక్కడ దాకా వెళ్ళిందంటే గ్రేట్ సపోర్ట్ చేసిన బట్ అబ్బాయిలకి ఏమైనా తక్కువే కదా సో అమ్మాయిలతో కంపేర్ చేస్తే అబ్సల్యూట్లీ చాలా తక్కువ మన ఇండస్ట్రీలో ఇంకా తక్కువ అబ్బాయిలు కూడా ఛాన్సెస్ ఇవ్వండి మా లంటోళ్ళని గమనించండి గుర్తించండి వీలైతే అట్లా సీరియల్స్లో ఉన్న ఛాన్సెస్ ఇవ్వండి అది కంటిన్యూటీ ఇవ్వండి ఒక షార్ట్ కొద్దిలేండి మళ్ళీ మళ్ళీ ఒక సీన్ కి అట్లా తీసుకుని మళ్ళీ వద్ద వదిలేసేదండి కంటిన్యూస్ గా ఉంటే చెప్పండి కంటిన్యూటీ ఉంటే ఓకే హ్యాపీ అంటే ఒక మంచి పర్ఫార్మెన్స్ ఇస్తాను దాంట్లో అయితే డౌట్ లేదు అది అందరికి తెలుసండి ఆల్్రెడీ అట్ లీస్ట్ హీరో గా అప్పుడు తెలియనన్న ఇవ్వండి ఇట్ గెట్ అప్ చేసి సో ఇప్పటి వరకు జరిగింది జరిగిపోయింది ఓకే అప్ కమింగ్ అసలు మీరు ఇంకా ఈ సాంగ్స్ కాకుండా ఇంకేం చేద్దాం అనుకుంటున్నారు మీ గోల్ మీరు ప్రొడ్యూస్ చేస్తే నేను హీరో అవ్వదాం అనుకుంటున్నా నేను ప్రొడ్యూస్ చేయాలా ఫేస్బుక్ లో నుంచి డబ్బులు వచ్చాయి డబ్బులు అనే ఇంటికాడ తీసుకొచ్చి పెట్టింది కదా ఇక్కడ వచ్చాయి కష్టపడ్డాడు చాలా నేను సపోర్ట్ చేస్తాను శ్రీకాంత్ రెడ్డికి యాక్చువల్ చెప్పాలంటే ఇక్కడ నుంచి సంపాదించిన డబ్బులు వేరే వాళ్ళు అయితే ఇంట్లో వెళ్ళి ఇల్లు కట్టుకుంటారు ఇంకేదైనా సేవ్ చేసుకుంటారు అతను మళ్ళీ సినిమాలో పెట్టాడు ఆ గట్స్ ఎవరికి అర్థం కావట్లేదు ఇండస్ట్రీలో సీరియస్ చెప్తున్నాను ఎవరెవరు సెక్యూర్గా దాచ దాచిపెట్టుకుంటాడు సంపాదించింది ఇతను ఏం చేస్తాడు సినిమాలో మళ్ళీ పెట్టాడు తీసి సినిమా తీసాడు కదా మరి అలాంటి వాళ్ళు సపోర్ట్ చేయాలి మీరు కూడా బ్లాగ్ స్టార్ట్ చేయొచ్చు కదా ఒక సపరేట్ ఛానల్ ఇంకోటి పెట్టేసి ఓన్లీ బ్లాగ్స్ ఒక దాంట్లో చేస్తున్నా చేస్తున్నా నేను ఇవి ఇది ఇది చేయడానికి నేను కోరుకోలేకపోతున్నాను మళ్ళీ ఇంకా ఇంకా స్టార్ట్ చేయాలి చేస్తాను ఇంకా అందుకనే ఇంకా చేస్తే ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు నేను ఏమి ఒక రూపాయి సంపాదించి ఉన్నాను ఇన్ని సాంగ్స్ చేశాను అదే కదా ఒక పది రూపాయలు వస్తుంది అన్న ఇంకా ఖచ్చితంగా ఉంది ప్లాన్ ఉంది దేవుడు దేవల్ల చేసే సాంగ్స్కి కొంచెం మంచి మీ సపోర్ట్ కూడా కావాలి నేను సాంగ్ 
పోస్టర్ వదులుతానే ఖచ్చితంగా నేను మళ్ళీ వస్తాను హైదరాబాద్కి మళ్ళీ ఇంటర్వ్యూ ఇస్తాను ఐ థింక్ ఖచ్చితంగా సో దాన్ని మీరు మీ దగ్గర నుంచి కూడా నాకు ప్రమోషన్స్ కావాలి సో ఖచ్చితంగా వస్తాను ఓకేనా అప్పుడు సపోర్ట్ ఆల్వేస్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీరు ఒక మంచి పొజిషన్ లో ఉండాలి యూట్యూబ్ నుంచి ఇంతకుముందు వరకు మీకు ఇన్కమ్ రాలేదు ఇక్కడ పైన మీకు యూట్యూబ్ నుంచి ఒక మంచి ఇన్కమ్ రావాలని మీరు సెటిల్ అవ్వాలని కూడా కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ బాలని వెళ్ళిపోవాలి నెక్స్ట్ మళ్ళీ మీరు ఇంటర్వ్యూకి వచ్చేటప్పుడు ఇట్లా కాదు చాలా నవ్వుతూ ఉండాలి మీ ఫేస్ ఎట్లా ఎలిగిపోవాలని కోరుకుంటున్నాను నేను కూడా నెక్స్ట్ ఇంటర్వ్యూ సాంగ్ తో రావాలా సాంగ్ తో సాంగ్ తో వస్తా నెక్స్ట్ ఇంటర్వ్యూకి ఆల్ ది బెస్ట్ అండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫ్యూచర్ కోసం సో మరొక ఇంటర్వ్యూ తో మళ్ళీ మీ ముందుకు వస్తాను అంటిల్ దెన్ కీప్ వాచింగ్ వెదాంటి టీ